那个，这么好的一面我都让给了你，你要好好感谢我。夏锦溪，你不是最爱冷嘉轩的吗？为什么要我嫁？你要嫁的是冷二少，冷之行。记住，明天开始不用去学校了，不要枉费我们养你这个孤儿这么多年。哦，忘了告诉你，冷家二少是个瘸子，不能人道，好像脾气也不太好，之后就要麻烦妹妹好好照顾他了。你真的要我嫁给冷家二少吗？有没有啊？现在夏氏遇到了困难，只有你嫁出去，夏氏才有救啊！哎呀，不过了，不过了，咱不嫁了，夏氏啊，就让她倒闭好了。现在就和冷家讲清楚，我们不嫁了，走。苗、啊、苗啊，千万不能让那冷二少看出你是替嫁过去的，否则我们夏氏。走啊，你给我快点！哟，瘸子没来接亲啊？看来冷家也是丢不起这个人呢。二少就在卧室。人呢？他就是冷之行。冷家轩，不要让你一无所有，包括你现在的人。夏景熙，谁让你进来的？滚出去！过来，难道你想让整个夏氏为你陪葬吗？最好男人不是你信手拈来的吗？嗯。为了爸爸，我一定要认，要好好照顾他。想到我娶了一个情感经历这么丰富的女人，十八岁。哼，二少我没有。别叫我，滚出去！本来就是个怪人，我为什么要哭呢？我现在能去哪儿？别跑！站住！人呢？分开追谢谢，不好意思，如果有受伤的话，可以去公司找我索赔。他就是传说中神剧演出的陆思年，为什么我觉得他有点神似冷之行？只是他的腿。陈叔，接夫人回家。老大，你可算回来了，怎么不等我一起去调查冷家轩啊？哎，帝豪集团的财务报表。这六年替我掌管帝豪集团，辛苦你了。哦，对了，老大，小嫂子现在跟冷家轩在酒吧玩呢。说什么？真的？不信你看，都录下来了。你说那个残废要是知道自己娶了个冒牌货，会不会被气死啊？我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？还是我的锦西聪明，帮我当混狐狸了。<笑>冷之行，你
你也有今天。雪长，跟我结婚的女人是谁？你在笑？你竟然笑了！快去吧。哦，好的。叶晨说：“来，老大，查到了，嫁过来的是夏家养女夏淼淼，资料我给你发过去了，你看一下。”“好，我知道了。”“江城中医学院一号，夏淼淼。”“今晚你就睡那儿，石强不早了，早点睡吧。”“怎么突然这么好心？”谁让你躺在这儿睡的？真是好心没好报。昨天晚上我睡了一整夜嘛。抱歉，我只是还没习惯身边有个人一起睡。拿手给我。三十了，总算成家了。过来，过来，让爷爷看看你，景熙呀，景熙啊，你跟我来。这是我们冷家的百分之五的股权书，我们冷家媳妇都有的，你签了吧。爷爷，对不起，我骗了你。我不是夏景熙，我是夏家的养女，我叫夏淼淼。胡闹！我看你就不像。婚姻大事怎么能这样儿戏啊？你，爷爷，你不要生气。爷爷，祝您生日快乐。谁干的这事儿啊？啊，骗婚都骗到我们头上来了。都怪他，这个白眼狼，好心收养他，他竟然为了嫁进冷家，迷晕了我们，还占了景熙的位置。我没有，爸，这新娘相信我。女婿啊，我们不是故意替嫁的。都怪这个死丫头把我们害惨了。谁是你们女婿？你以为谁都和你命一样，不分好歹的吗？爷爷，看这个视频，还是我的景熙聪明，他们我当网狐狸了。我是你的女人，怎么会甘心嫁给那个残废呢？畜生，你怎么干出这样的事情出来了？爷爷，夏淼淼已经嫁过去，山里已经煮成熟饭了。再说这二十八年来，你们一直骗向冷之贤，一模一样。冷之长，爷爷，爷爷，快点救护车！爷爷，请观看这不妙，我先处理一下。什么？等等，邓志行，你就这样把爷爷交给一个小丫头？这可不关我们夏家的事儿啊！如果你把冷老爷子噎死了，可千万别说自己是夏家人。我知道你学习成绩好，但是你年龄还小，千万别逞能，别再整出什么事儿来。都给我闭嘴！出了什么事我负责。淼淼，我相信你。刚刚是谁做的急救措施？小姑娘，你处理的非常好，老爷子没有生命危险，你判断精准，以后前途无量啊！瞎猫碰上死耗子罢了。谁是瞎猫？谁是死耗子？出去！爷爷，你不要激动，我出去就是了。爷爷，你包庇他，你包庇他，你也出去。好了，就是不他了。楚行啊，你们大哥走得早，冷氏的未来就靠你和老三了。只要你们俩，谁能与帝豪大众合作，谁就出任冷氏总裁。希望你啊，不会让我失望的。我知道了。嗯，啊、他们那个总裁莫四年，那个人神神秘秘的，好像回顾荣。毁容好整天戴着面具，我也没见过这个人。下面有个 CEO 洛天，你可以联系联系。爷爷，你就放心养病吧，医好几场的事情就交给我了。嗯。淼淼
，我送你回学校完成学业吧。谢谢您，志行。妙妙，学校有事给我打电话。知道了，志行，那我先进去了。淼淼，淼淼，你去哪里了？宇航师兄，我们俩是不可能的。淼淼，我会等你，等你愿意。可是我已经结婚了。不可能，不可能！我嫁的是杨家二少。你嫁给我表哥了。永之行是你表哥。我带你走，我不能让你浪费自己的大好青春。我们远走高飞。别闹了，我喜欢的是他，不是你。夏淼淼，你要脸脸，不要一回来就缠着我的宇航师兄。你走开！我，淼淼，哎，淼淼，这个交给我，我来帮你。不用，我自己来就行。走，你干什么？就算你是我表哥，我也不能看着淼淼给你守一辈子活寡。想加入冷氏医疗项目组，更不着这么麻烦。不用你管，我会凭着自己的本事加入项目组。宇航师兄，剩下的我自己会完成。不就是外文吗？我在国外这么多年，能比他离宇航差？那你去睡觉吧。这是冷嘉轩关于帝豪合作开发的项目书，你看看。除了我没来得及改数据，和我做的一模一样。把项目让给冷嘉轩。啊？为什么？我们将计就计。恭喜冷氏集团、冷嘉轩获得此次地块的联合开发权。<笑>收拾一下，明天陪我出差。嗯，好。混账东西，你以为我不知道？你窃取了知行的方案，才赢得了这次与帝豪的合作。所以公平起见，这次比试作废。为什么？为什么？为什么？为什么？明明是我先拿下帝豪集团的项目，为什么你还要陪嫁人之行？先上车。辛苦我了，那技师，不然你就准备这样护着小祖了。东西，气死我了！你二哥是你派人袭击的吧？我真的没想到，你竟然这么狠毒！你这个混账！爷爷，我都说了，二哥被谋杀那事真不是我做的，我只是因为锦溪跟他动过手。爷爷，我可是一直牢记您说的，兄弟和睦的。你当我是劳眼活花呀？我看得清清楚楚。我说以后，这个企业你就都不要你管，滚呐、啊，滚啦、啊！你给我滚，给我滚呐、啊！
哎呦，爷爷，你怎么那么不小心啊？没有你，我们冷氏该怎么办呢？闭嘴！不要胡说八道。二哥，医生，我爷爷怎么样？老爷子目前没有生命危险，但具体什么时候醒来，那就要看他的造化了。这是老爷子亲属的遗嘱，一旦他老人家发生什么不测，这份遗嘱立即生效。为了爷爷要的兄弟和睦，我忍你忍到今天。既然天堂有路你不走，就不要怪我不客气。喂，你说什么？那块地有问题？那块地要迁移两个村的祖坟。我管他谁的祖坟，要是不移走，给我直接挖。发生什么事了吗？上次那块地是不是高家村那块地啊？我爸妈的墓地就在那儿。那个老家轩居然丧心病狂的要挖人祖坟。你怎么知道的？我爸爸刚打电话过来，让我一起想办法。玲玲，你不要着急，我带你去实地看看。好，我也想去祭拜一下我爸妈。去外面要送回学校。好的。罗天，高家村那个项目，准备毁约。老大，为啥呀？现在毁约是要赔付双倍违约金的。而且你当时不是说，这个项目就是为了给老家轩下套吗？一块有成交的风险，而且我不能再让他动苗苗母亲的地。真的要这么做？要办。之前要和你离婚，我去帮你交学学那个混蛋。算了，不要因为我伤了你们兄弟之间的和气。哼，我这表哥自从父母双亡又缺腿后，脾气又变得非常古怪，每天板着一张脸。可是老爷子就是喜欢他。爷爷那是心疼他。要不是那个精神病院把病人放出来，发病撞死阿志和阿志母，表哥他也不至于这样。你说冷之行的爸妈是被一个精神病人撞死的？对啊，江城精神病院的一个疯子。下车，停车。我去找我爸问清楚。宇航师兄，我有事先走了。明淼，那块地你大赚了一笔，你打算独吞了？如果没有我，没有淼淼，那冷之行能失手，那莫四年能心甘情愿的违约？放了我，淼淼来救我！拿着这个 U 盘，你知道怎么走了吧？你在干什么？我借用一下你电脑，找些文献。不说来，你女儿可真值钱啊。不过你也不缺那点钱吧？这么多年来，你在下市慈善基金会捞的那些钱，可一分都没分给我呀。你不要胡说八道啊！六年前高小兰的车祸案，你也脱不了干系吧？还有你在慈善基金会的那些事儿，在我这儿可都是清清楚楚的。要不要？你到底想干什么？用你那些钱帮我拿下冷氏集团董事长的位置，到时候你就是我岳父。俗话说得好，肥水不流外人田嘛。不，这不是真的。是你和文家轩，如今害死了我妈，从头到尾你都是在利用我。志行
。原来你是因为我妈妈撞死了你父母，你才跟我分手。是我对不起你。我知道我们不可能了，但是我一定会为你查清楚六年前的真相，让他们付出应有的代价。王思念，我们再见一面吧。我想请你帮个忙。你知道的，我从来都没有办法拒绝你。我想要夏氏集团总经理的位置，我可以帮你拿下整个夏氏集团，怎么样？好，成交。合作愉快。开饭了啊！人家现在可是莫思年面前的红人呢，哪里看得上我们夏家的饭菜呀、啊？淼淼啊，不是阿姨说你，虽然你的丈夫不能行夫妻之事，但好歹冷家也是名门。你现在明目张胆的和莫思年纠缠在一起，就算不顾及夏家，也要顾及夏冷家的面子。他都快被冷之前给休了，你们不知道啊？是不是真的，淼淼？你们希望是真的，还是假的？哎呀，爸爸当然希望你和之前能白头偕老，夫妻和睦啊。妹妹真是可怜啊，嫁了个瘸子，又摊上个毁容的莫思年，姐姐我都替你难过。有钱又怎么样呢？呃，蔡雅，你妈已经准备好了啊，我们去吃饭啊。哎呀，其实苗苗啊和那个莫思年搞好合作关系，对我们夏家那也是有利的。好，走吃饭。哎呀，这菜还是不错呀，要不要吃？多吃点，你也吃。对了吧？当年我妈为什么会？呃，我不知道啊。她，她当年从那个丰荣院出事之后啊，开车，她撞了一个人。那你把我接进夏家时，你有去看望过她吗？我没有，但是我每年都安排人去那个丰荣院给她缴费的，还安排专人去照顾她。你后来都没有去见过她吗？没有，淼淼，你今天是怎么了？没什么。就是前段时间回高家村看望过他，无意间想起来的。我马上就要毕业了，我想回夏氏工作，你觉得怎么样？不行，你刚毕业，回夏氏能做什么呀？这可不是开玩笑。淼淼完全可以从最底层开始做起。看我到时候不整死你！我记得我当时嫁入冷家时，冷家为了挽救夏氏的经济危机，收购了夏氏百分之十五的股份。现在我想要夏氏的总经理位置，你们觉得怎么样？不可能！他一定要你拼命管理夏氏啊！爸，总经理的位置只能是我的。郑南，景熙将来才是冷氏真正的董事长夫人。呃，闭嘴。夏淼淼，你一个初出茅庐的学生，你能有什么本事？有没有本事不是你说了算。好了，别吵了。最近那个国际高奢品牌来之意，我们夏氏一定要把这个品牌联名给拿下。爸爸这手心啊、手背都是肉，咱们呢用实力说话，怎么样？不自量力，白雪也可是冷氏的盟友，你都快被冷之行给休了。什么？白雪一的亚太总代理，算是个隐秘身份。说下得出钱吧，我不稀罕。白雪亚太总代理，你听说了吗？冷氏医疗基金会的本氏席会来校友会，你进入项目组的同席颁奖吗？之行，我知道我没有理由这份分手费，但是看在过去的情分上，请你再帮我一次。宇航哥哥，宇航哥哥，我给你发了那么多信息，你怎么都不回啊？哎，你是不是还喜欢夏淼淼？这不关你的事，杜思雨，我希望你不要浪费时间在我身上了。我，夏淼淼，这么久不回学校，一回来就进了冷氏医疗的研发项目组，裙带关系果然用得好。宇航师兄，我先去个卫生间。哎，淼淼进项目组不需要裙带关系，请你不要造谣。都怪你！夏苗苗，我警告你，离宇航师兄远一点，自己都和野男人结婚了，还来勾搭宇航师兄，你凭什么？你凭什么？我不知道，但有一点我非常清楚，不管我有没有结婚，别宇航他都不会爱你。还有，我也警告你，不要到处野男人野男人的乱咬人，否则你会死得惨。你站住！
什么吗你？你自己不知廉耻的和野男人在一起了，还想高攀？林宇航那可是冷氏的表少爷，宇航妈妈要是知道你和男人结婚了，还和他儿子不清不楚，你觉得他会放过你吗？老大，今天夏小姐和李宇航去参加学校校友会了，只是这选择的地点是在杜家的杜夏村，这个杜思雨呢，就是杜家的千金大小姐。难怪你说李师哥才能跟你们当部队呢。是啊，他下面买不知道用了什么手段，一直霸占着林师哥，小小就气。以后呀，咱们就是好姐妹、好闺蜜了。来，淼淼，老师说一会儿让你作为代表，跟冷氏医疗的负责人共同为项目组揭幕，你跟我来准备一下。知行。好。淼淼呢？他不是去后台找你的吗？知道这是杜家的产业吗？我。魏露天，去查监控。老大，人在冰室，记得戴上面具，你腿痊愈的真相还不能暴露。不好意思，这位先生，已经没有房间了。快点！哎，他小姐说过，不能让这个女人进酒店。姑奶奶，我求你了，快点让房卡。再迟一步，别说大小姐了，整个杜家都完蛋。老大，不要放他们进去。老天，剩下的交给你，你知道该怎么做了。你放心吧。谁让你们放他进去的？我跟你说，你听不见吗？大小姐，刚才进去的可是帝豪集团的莫总，不是我们能得罪得起的。我管的是秦豪，秦豪，在我这儿就得听我的。哎，大小姐，你给我让开。你站住！让开，爸，爸，混账东西，你就说白念了。老总，实在不好意思，是我叫刘芳，回去我一定好好管教他。您大人大量哦，是杜总啊。咱帝豪集团不是谁都可以欺负得起的。你。
我知道你来找我是来拿 H 一合同的。你怎么知道的？因为我知道冷家轩和夏景熙也在找 H 一的负责人。志晓，你的腿明明没事，为什么装拳？妹妹，对不起，我这都是为了麻痹冷家轩。我都知道了，所以我想要进夏氏，当上总经理，查清楚真相，揭开他那伪善的面孔。只要你想做的，我都会帮你。谢谢你，志晓。冷总，夏总好，我们总裁说他晚点到，请二位在这边等候一下。看来妹妹为了 H E 品牌真是煞费苦心呢，穿着一身高仿的 H E， 倒是也挺人模狗样的。高仿，姐姐怕是眼神不太好吧？我可是夏氏时尚集团的 CEO， 怎么会不了解 H E？ 他的每一个款式我都了如指掌。你这一款。全球限量设计师款，据说 H E 首席设计师韦德并没有安排生产，而是纯手工制作了一件。不要告诉我，韦德把衣服送给了你。没错，韦德送的就是我。为了苗苗，一件衣服算得了什么？锦溪，你跟二哥生什么气啊？他就是一瘸子，只会用这种手段哄哄女人开心。一会儿我们拿下 H E， 到时候你要多少就有多少。你说的对，我们去会议室准备吧。我们走吧。大家好，我是 H E 品牌全球首席设计师韦德。今天欢迎大家来到 H E 亚太区品牌联名提案会。大家都知道，冷氏集团和 H E 品牌关系非常密切。既然爷爷把冷氏集团交给我 ，H E 品牌也自然会卖爷爷这个面子，你又何必自讨没趣？不过今天也特别荣幸能代表 H E 集团来见证亚太区总裁的上任仪式。你听说要上任新总裁呀？是谁呀？刚刚新总裁宣布联名方是谁？接下来有请亚太区 H E 品牌的总裁夏朝阳小姐。如果你不是来提案的，现在就可以走。如果你是来谈合作的，请你坐下。这里是 H E， 不是夏氏。冷不行，咱们走着瞧。也不能做的太绝。<笑>苗苗啊，你可真是爸爸的好女儿啊 ！H E 啊，真的被你拿下了。那你为了夏氏，可是立了大功啊。其实啊，爸爸一直在盼望着你早日进入夏氏。是吗？那为什么从没听你说过？爸爸是尊重你的选择，你不是一直在研究中医吗？要不是知道你的虚伪和惺惺作态，我差点就信了。哦，对了，苗苗，过两天啊，爸爸打算举办夏氏的慈善晚宴，到时候啊。带着执行一块过来，还有莫总在那边啊，就由你亲自出面，代表我们夏氏去邀请一下啊。好，嗯，我不管，你要拿回来去意，那可是我最喜欢的品牌。你不是冷氏的总裁吗？别闹了，老头子还没死呢啊！拿回董事长的位置才算真正拿回来。想要拿到 H E， 需要很大一笔钱，这事还得靠我们一起联手。你爸爸有一笔很特殊的资金，你想办法查一查。我们只要拿到一点点，明天咱们就可以拿下 H E。特殊的资金，我好像知道。我的锦溪，你真棒
身高了，这里有一批款，每年都会汇到这个叫刘小山的私人账户，而且金额都不小，时间也是从六年前开始的。老田，查一下这个账户。查了这么久，总算有些眉毛了。严重的过敏问题，有的甚至到了毁容的地步。您看一下，现在有好多客户举报我们使用劣质产品。去查清楚问题出在哪儿，不计一切代价，该安抚的安抚，该赔偿的赔偿。去吧。好的，我马上去。等等，我和你一起去。夏淼淼，你也有今天。通知各大媒体。我希望明天看到的方向标是夏淼淼因业务不精、管理失职、致人毁容，要求罢免她的总经理职务。您好，您拨打的号码暂时无人接听。稍后再拨。江海市夏氏集团新任总裁夏淼淼因业务不精，导致管理严重失职，使用劣质产品，造成严重后果。夏氏集团会如何处理此次事件？让我们拭目以待。晚安，陆天，现在立刻回家吧。老大，我刚睡下呢，有啥事不能明天说？情况紧急，马上过来。冷氏医疗有办法治好的女儿。我是冷氏集团的总裁夫人。冷氏拥有世界上最顶级的医疗设备，不怕治不好你女儿。你真的是冷氏集团的总裁夫人？当然，你放心的去，到时我会把安保人员调走。我不是总裁夫人，他是，他是。冷氏先每天都来接他。我不管你是谁，我出来，我去死。我是冷之行，我可以负责。志行，你受伤了。我没事。我要给你举报杂志行。流了好多血、啊，为什么要这么拼命？不知道会担心吗？我没事，不要担心我。
，幸好我及时赶回来。淼淼，你怎么知道原料有问题？我是冷氏集团研发组的成员啊。冷氏医疗的美容产品，主打的健康纯天然，是我们一向倡导的。但是这个产品的防腐剂严重超标，甚至可以说是有毒。没想到冷家轩为了利益，不择手段到如此地步，绝不能让冷家轩再行不义之事。我们要加快速度了。你怎么样了，罗天？我带你去医院。你怎么来了？啊啊！莫总怕你有危险，让我过来看看。那我们就走吧。哦、啊、哦、啊，好。谢谢医生。淼淼，你等我一下。爷爷，我来看你了。这次董事会改选，我一定会守护好老师的。高小兰，你认识我妈妈？王院长？不不不，我不是。王院长，我们找个地方聊一聊。淼淼，他是当时你妈妈精神病院的院长，我想很多事情就会联系他的。王院长，关于六年前高小兰车祸一事，你还记得吗？我不太记得了。是吗？一个精神病人从你手底下跑出去，还开车撞死了人，你当真一点印象都没有？<笑>那我帮你回忆回忆，你的银行账户里，在车祸发生之后。为什么突然从国外银行打进了一大笔资金？想起来没有，王院长？我想起来了。十四年前，高小兰刚进精神病院时，其实精神没有任何异常。放出去！我没病，放出去！后来被关在酒吧，整个人开始精神不振，出现幻觉。对了，有一回他成功跑出去过，送回来时身上都是青的，被扔在院门口，像是被人打过。我十八岁那年，母亲来看过我，应该就是那一次。他是怎么出车祸的？车祸那天他不是自己出去的，而是有个男人来把他接走的。自从那天之后，所有照顾过他的普通和医生，也包括我，都得到了一大笔钱，让我们离开上海。是谁带走他？是谁给你们钱？是谁害了我妈妈？二哥，感谢你的建议，平复冷氏医疗的事情。为了报答你，从明天开始，你可以好好在家养养你的腿伤了。你放心，除了你那一点点股东分红以外，作为兄弟，我会给你点零花钱。我仗义吧？啊，对了，我顺便还可以帮你养活嫂子。我奉劝你一句，做人不要太自信。淼淼，我们走。冷氏的股东大会，你也配参与？等你先嫁给三弟，再来管冷氏的事吧。淼淼，我们走。小轩，明天之后，我们是不是也可以结婚了？看你表现。爷爷，你醒了。志兴，爷爷暂时没事，就是动不了，我也没办法到现场去支持你。我们还不能打草惊蛇、嗯，放心大胆的去做吧，不要有所顾忌。嗯、三弟。承让了，王院长怎么样？认出来了没？那天到底是谁带走了高小兰？有一个就是跟二少争董事长的那个，是他给了我们钱。走，王院长啊，我带你从后门离开。好，淼淼啊，真是辛苦你了，多亏了你每天来替我针灸理疗
，不然我这把老骨头哪儿能好得这么快呀？这都是我应该做的。哎呀，志行啊，你找了一个好媳妇儿，现在爷爷没有别的想法了，就希望你们早点生个大胖小子，那爷爷就心满意足了。爷爷，<笑>子轩怎么样了？完了，都完了。蓝董事长，您醒了呀？<笑>是是他。多亏了淼淼，你养了个好女儿啊！淼淼年龄还小，以后还麻烦之前多多照顾了。淼淼是我的妻子，我自然会照顾好她的。是他当年把高小兰带走的。嗯，畜生，你自首去吧。锦溪啊，如果当年不是因为你外公的地位，你以为你爸爸会娶我，会对我们母女好？冷董事长。喂，老大，果然不出所料。淼淼，和我甲肝木森林调查的结果一样，是冷家轩和你爸爸设计了六年前的车祸。志行，我知道你就是莫思年，我只有你了。你怎么样了？你怎么来了？我把小淼淼换回来，他凭什么占着我的位置啊？冷之星要娶的是我，结婚协议书上写的也是我的名字。郑南，锦溪才是冷氏真正的董事长夫人，你去跟冷之星说说，把小淼淼换回来。当初要淼淼替嫁的也是你们，难道没有你的份吗？不是你也觉得冷家轩可以当冷氏真正的董事长吗？那谁知道他那么没用啊？妈，是你一直教导我一定要像外公那样，拥有至高无上的地位，才能让我们一直活得很好。是你说的，你要帮帮我。我才是真正的冷氏董事长夫人。妈妈知道，妈妈一定让你当上冷氏的董事长夫人啊！你先去休息，我来劝劝你爸爸。我一定会成为冷氏真正的主人。跟我走。哎，干嘛？你说过你爱我，我在海外还有很多钱。走，我们结婚去。放手！你都没敢出冷氏，我为什么还要嫁给你？啊啊市长位子，你就迫不及待送上门了。我要做冷氏董事长夫人，你能给吗？你，志行，好，有人跟着，让他跟。小喵喵，你凭什么？我今天去菜园摘了菜，等会你尝一下。夫人真是越来越难干了。几点，痛就感觉不到。你说他们都看上他什么了？那个冷之星是眼瞎，我们锦溪那么优秀，心疼锦溪，看上这样的妹妹，脚踩几条船，望望可怜的锦溪。原来他就是这样上位的，真看不出来。董事长竟然公开秀恩爱！我的天哪，长得好帅啊！不是说他腿瘸了吗？难道是治好了吗？原来都是夏锦溪一个人在搞鬼。夏总，你真是太牛了，我们都好佩服你啊！快去工作吧。这公关部交到您手上就是这样为民作歹的啊！丢人现眼，把羞愧出家室。丢人现眼，你眼里只有你的面子，我才是你的女儿。给我滚出去！喂，叫郑楠吗
我们之间的账，是不是该算算了？你想怎么样？明天把钥匙还有夏锦溪，你把钥匙和人送过来，我就闭嘴。要不然的话，我手上的证据很快就会传到他们之心，还有夏明明手上。等下去，你不要逼人抬身。跑那么多废我数三下，三、二，哪里见？上面交代，务必斩草除根，不藏好。人一出现，立刻动手。好你个下贱男，敢派人杀我！你不仁，就别怪我不义了。夏苗苗，我一定会拿回我的一切。你没有我的日子是不是不好过呀？放开我！好歹多年情分，你没得选择。若和我联手，别说柳氏董事长夫人的位置，就连夏氏的半点。你都得不到，你什么意思？啊？哼，因为我知道一个秘密，一个谁也不知道的秘密。陈坤，小苗苗，哟，苗苗，志清，你们来了呀？哎，莫总，你邀请了吗？他今天没空。小苗苗，跟你妈一样不要脸，只会抢别人老公，我才是冷知识要娶的女人。闭嘴，胡说八道，赶紧把他带走。你打我女儿，果然护着这个野种。你骂谁野种？野种，野种！夏正南的野种骂的就是你。哎，你走。怎么，不敢承认了？她就是你和高小兰的亲生女儿，所以你才有偏心，是不是？她说的是不是真的？是还是不是？不是真的。夏正南可是你的亲妹妹，夏正南的私生女。绝对不可能！要不然你以为夏明淼的母亲为什么会死？那是六年前夏正南为了保住自己的名誉和财产，才与我联手制造的车祸案，杀人灭口。<笑>所以夏锦溪，你注定连夏氏也得不到。到此为止。怎么可能？夏淼淼，夏正南，你们给我说清楚！淼淼，你你听我解释，这个事情毕竟……真是一出好戏啊！夏正南，你虚不虚伪啊？为了你自己的名声，连自己的亲生女儿都不敢相认。你你你还要搞什么慈善晚宴？可笑吗？<笑>你你是谁？嗯、啊，你怎么你想起来了？你不是死了吗？你怎么还活着？害怕了？你可真像你妈妈呀！你见过她？六年前。他给了我很大一笔钱，让我把车子的刹车片弄坏，再把你妈弄上车。接下来，砰！两辆车，死的死，伤的伤。他夏正南，就是幕后黑手。他胡说八道，你别信他，他神经病吧？可是你过河拆桥，竟然找人杀我灭口，把我的房子化成灰烬，我的妻儿葬身火海。我。变成了这个鬼样子，夏正南，该死、啊！志、啊、祥，你没事吧？没事。一命换一命，我现在就去警局自首。
是我做错了，是我们从小太娇惯他了，才让他如此任性妄为。你要怪，就怪我。到现在，你眼里还是只有景熙和夏氏。爸知道，你独立能干。那个冷之行，他爱你，胜过爱他自己。爸爸没有什么不放心的，但是景熙，夏氏基金会这些年的钱呢、啊，都在保险柜里，这是其中一把钥匙，我特意让人送来的。再不给你，我怕没有机会了。你收好。钥匙啊，在冷家轩那里，你务必要找回来，拿着这些钱，去帮助那些真正需要帮助的人。要见莫思年，终于要来了。莫总，我们开门见山吧。我知道你喜欢夏淼淼，我可以帮你得到她。为什么？因为我要冷之行。你们觉得我比冷之行更强？你这张脸啊，可惜了。你要知道，冷之行的腿并没有去，只有我才可以做他的夫人。夏小姐未免太不自信了。说吧，你想怎么合作？明天去这个地方，我会把他送到你的床上来。合作愉快。淼淼，这么晚了还在忙？我答应了爸爸要救夏氏，爸走了，以后夏氏就靠你了。这是我熬的鸡汤，快尝尝。喝一点，好，好喝。这么晚了，还这么累，那我就先走了，你也要多注意休息。夏景熙说要见你，不见。二少说不见。把这给他，他会接我的。我就知道你一定会见我，士可杀不可辱。堂堂冷氏的总裁，怎能忍受奇耻大辱？他们在哪？快说！我们谈一笔合作如何？说。我可以帮你报仇，否则凭老实。是斗不过狄豪的，我凭什么相信你？我手上有我爸保险柜的钥匙，里面是他这些年来的基金会的所有的钱，我还可以帮你找到冷家轩，拿回另外一把钥匙，还有，还能拿到你想要的他们当年设计你父母的证据，如何？说说你的条件。我要和你结婚，成为真正的冷氏董事长夫人。志行，我是爱你的，如果拿到基金会的钱，我们就可以一起双宿双飞。小苗苗已经背叛你了，只有我才配得上你。
我答应。那今晚我照顾你。姐姐啊，我今天不方便，我的腿受伤了。要不你帮我按腿吧？嗯，好。谢谢你。哎，你的腿受伤了吗？照顾你是应该的。陈叔，帮景熙准备个房间，这阵子他要住在这里。好的。志行，听我解释，事情不是你想那样的。我是被人下了药才会做错事的。走。志行，志行，这张照片我可以发出去吗？你喜欢就好。冷志行，你混蛋！志行，你就这样对苗苗的？你怎么样了？男人本性嘛，你知道。再说你也看到了，姐姐可比妹妹温柔有情绪多了。夏苗苗成天哭哭啼啼。再说，婚约书上本来就是我和景熙的名字。啊、冷志行，你可别后悔。志行，你没事吧？志行，你刚刚说的是不是真的？你真的觉得婚约书上是我的名字，想娶的是我？嗯，那我们准备婚礼好不好？我等了那么久，我真的不想再等下去了。好，都听你的。冷氏集团冷之行与夏氏集团千金夏锦熙小姐五日即将完婚。休想！妹妹，这是我的喜帖，你一定要来。夏氏有什么了不起的？夏锦熙，你就这么迫不及待想躺在冷静中下马？锦熙，在我们结婚之前，一定要把冷家轩找出来，否则我们的婚礼和以后的生活一定会永无宁日。那我们该怎么办？冷家轩知道我们结婚，一定会来找你的。到时候你只要拿到他手上的钥匙和证据，就再也不用害怕莫思年了。为了我们以后的生活，只能辛苦你了。那你一定要保护好我。想什么？没有，人家只是想你了。姐姐，你可以的，夏景熙，竟敢耍我！志行，我回来了，这是证据和钥匙，我们现在就出国把钱拿出来。我已经报警了，夏景熙，我们的游戏该结束了。你什么意思啊？我是不会和你结婚的，我说过，我会和我的妻子、侄子之手，与子偕老。冷志行，你是不是男人？哪怕他天天和莫思年日日偷情，你要和他在一起？姐姐，忘了告诉你，冷之行也是莫思年。骗子，你们都在骗我！昨天把莫思年的面具拿来。这不过都是一场戏，这不是真的，我不信，我不信！原来这一切都是个笑话，笑话！其实这件事情，我本不想让你掺和进来。夏氏基金会的大笔资金和冷家轩转移到境外的钱，不能让它流失，我必须追回来。可是我不想让你担心，委屈你了。你呀，不应该学艺，应该去学表演。彼此彼此。
怎么跑了？有人想在炸药床晕了地下车库，说说什么？啊！赶快疏散所有人员，快去！嘉轩，你要干什么？陈叔，飞车，快！二少，你不能去。嘉轩是车里我来的，不能让所有人和我一起陪葬。走，放开，放开！就等你坐上了两只行。进去，你，你。三弟，不要过来，这里有炸弹。三弟，你冷静点，你这样让爷爷更高兴。他，都是因为他偏心，要不是因为他，我早就是两只集团董事长了。都是你们逼我的，你们逼我的。我们两个事情，我们两个解决就行，千万不要祸害无辜。哼，你不是喜欢装瘸子吗？来人，给我打，把他的腿给我打瘸。不要，不行，不要，这这些。苗苗，我没事。冷之心，你让我失去了所有。现在像摇丧家犬一样，既然你不想让我好过，那咱们就都别好过。你要死，就一起死。不要，你不能。谁让你进来的？滚出去！他就是杨志行。以后你就是我的夫人。